Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne. Je suis Ryuma Tatsuya et je vous présente donc un guide sur le jeu ACS, animé Champion Simulator, qui est sorti il y a maintenant un peu moins d'un mois. Ce qu'il y a de bien, c'est que les développeurs sont au taquet et en plus, ils ont réfléchi à leur jeu afin qu'il soit équitable. Ce n'est pas un pay to win, les Game Pass sont accessibles à tout le monde, même à ceux qui ne veulent pas mettre de Robux dans le jeu. Mais nous verrons ça, bien entendu, ensemble dans la vidéo. Guide de 6 astuces pour démarrer ce jeu de la manière la plus parfaite possible. Ok, l'astuce numéro 1, les amis, quand vous arrivez dans le jeu, vous allez dans les paramètres et vous descendez jusqu'à Gameplay. Ici, l'auto-sprint, vous voyez, vous l'activez. Ça va permettre à votre personnage d'être constamment en sprint. Comme ça, vous ne perdez pas de temps à marcher. Vous vous déplacez directement à la vitesse max de votre perso. Si jamais ça vous gêne, vous pouvez toujours mettre un raccourci clavier afin que le sprint se fasse avec un raccourci clavier quand vous, vous le décidez. Ok, la deuxième astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt les codes de jeu. N'hésitez pas à mettre pause, je vais vous les passer assez rapidement ici. Je vous les mettrai aussi, bien entendu, dans la description et j'essaierai de garder tout ça à jour. Voilà, Tower Stuff, 1 million, update 1 et update 2. Ensuite, les amis, je vous conseille fortement de débloquer le plus rapidement possible la machine des talents et les quirks. Pour cela, vous allez devoir accéder à One Piece. C'est le deuxième monde, c'est très rapide. Vous avez juste à tout réparer et ça se fait, bien entendu, assez rapidement. Ensuite, on va essayer de débloquer la Tower. Pour débloquer la Tower, vous allez devoir vous rendre dans le monde de My Hero Academia, aller faire les missions de All Might, et une fois que vous avez débloqué la deuxième zone, à droite, juste ici, vous aurez la Tower qui vous coûtera 200 000 pièces. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tous les Game Pass du jeu sont obtenables de manière gratuite. Pour cela, vous allez devoir les débloquer avec des gemmes bleues, et les gemmes bleues, elles vont vous permettre donc d'acheter ces passes. Je vous conseille d'acheter en premier l'auto-clicker et l'auto-attaque, ensuite le radius de niveau 3, le fast-open, le multi-open, le plus 2 équipes, et enfin, à la fin, le lucky 1 et le lucky 2. Après, vous pourrez acheter ce que vous voudrez avec les gemmes, ce sera à vous de voir ce qui vous fait le plus plaisir. Il y a deux moyens pour gagner des gemmes. Le premier, c'est la tour. À chaque niveau, vous allez gagner 500 gemmes. Tous les 10 niveaux, vous gagnerez 2500 gemmes. Donc ça, c'est la tour. Ensuite, le deuxième moyen, bien entendu, ce sont les missions secondaires. Il vous suffit de visiter les mondes que vous allez traverser, de trouver des PNJ qui vous donneront des quêtes secondaires. Et quand vous terminerez les missions, vous n'aurez plus qu'à compléter la quête et récupérer les petites gemmes que l'on vous donnera. Bien entendu, on ne vous donnera pas que des gemmes, mais c'est un des moyens d'en gagner le plus possible. L'astuce numéro 6, c'est la dernière de la vidéo, les amis, c'est les talents. Comment obtenir une note parfaite pour vos pets Ici, donc, nous avons la machine à talent. Comme vous pouvez le voir, elle utilise des tokens et vous avez quatre statistiques à monter allant de la note F à SSS. Bien entendu, ce qui nous intéresse, nous, c'est le SSS. Pour obtenir des talents tokens, on va se donner rendez-vous au monde de One Piece et vous avez 11 spots. Ici, c'est le, le spot. Ici, c'est le spot numéro 1. Celui-là, le numéro 2. Je vais vous montrer les 11 spots que vous ferez en boucle. Juste là, on va avoir le troisième spot, ici, voilà. Ensuite, le quatrième spot se trouve juste derrière, au niveau là. Juste en plus, il y a mon fantôme, donc au moins, vous savez exactement où il se situe. Ensuite, un spot juste ici. Voilà. Le prochain spot, bon, il faut se déplacer un peu vite. Hein, vous verrez par la suite, vous débloquerez des choses qui vous feront aller plus vite. Un spot juste ici. Un autre spot juste ici aussi. Voilà, juste là, derrière ce petit paravent, 
Ensuite, on monte les escaliers et juste derrière le canon que vous avez juste ici, là, vous avez un autre spot à fantômes. Voilà, on redescend les escaliers et en bas des escaliers, on part en direction des caisses qu'il y a juste ici et derrière. Là, vous avez encore un autre spot. Vous faites demi-tour, vous partez sur la droite à côté du bâtiment bleu et juste là, vous avez l'avant-dernier spot. Et enfin, le dernier spot se trouve juste ici. Désormais, vous n'avez plus qu'à le faire en boucle afin de récupérer un max de tokens. On se retrouve à la machine à talent et comme vous pouvez le voir, vous avez quatre statistiques à monter. À côté de ces statistiques, vous avez des petits cadenas. Lorsqu'ils sont tous ouverts, cela vous coûte un token pour reroll. Mais quand vous bloquez un cadenas, on passe à deux tokens. Deux cadenas, bah on passe à quatre tokens. Trois cadenas, on passe à huit tokens. Donc, le plus important, c'est de verrouiller les cadenas quand vous avez une stat parfaite. Donc, c'est parti, on commence. Là, je ne verrouille rien, il n'y a rien d'intéressant. Là, comme vous pouvez voir, j'ai reçu un SS 98 sur 100. Donc, je vais la bloquer. Personnellement, en dessous de 98, je bloque pas. Mais à partir de 98, je bloque. Voilà. Comme ça, je me dis, je suis entre 98 et 100 C'est parfait. Ici, on a critique damage à 100. C'est nickel. Et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne les trois notes au maximum possible. Bien entendu. Ensuite, on va avoir le speed normalement. Allez, le speed ou l'attaque voilà, ah bah le speed à, 100, à 99, pardon. Et ensuite, il nous reste donc la, la, les damage. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, la note de votre perso ici est modifiée. Donc, il est plus puissant qu'avant. Et ça vous permet comme ça d'avoir des persos de plus en plus puissants. Donc voilà les amis pour les 6 astuces afin de bien démarrer sur ce jeu. Grâce à ça, vous devriez être très puissant assez rapidement. Bien entendu, je vous ferai d'autres vidéos tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel tutoriel vous voulez voir sur ce jeu et je les ferai avec grand plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre personnage d'animé préféré, de quel animé il provient et pourquoi c'est votre préféré. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao